Приветствую дорогих подписчиков и гостей на моем около музыкальном канале. Эту маленькую гитарешку мне удалось отобрать у своего трехлетнего внука. Признаюсь, я ранее не держал в руках укулеле и думал, что это обычный детский инструмент для порчи музыкального слуха, купленный в отделе детских товаров. И сейчас я буду выступать, во-первых, с позиции человека с предвзятым негативным и даже пренебрежительным отношением к этому инструменту. А во-вторых, с позиции дилетанта, поскольку свой небогатый укулельный опыт я буду приобретать прямо на ваших глазах в процессе создания этого ролика. Я сделаю небольшой обзор, далее попробую трансформировать эту гитарешку сначала в балалайку, затем в банджа, в слайд-гитару и, наконец, верну ей истинное укулельное лицо. Будет парочка лайфхаков и несколько музыкальных загадок. Будьте внимательны. Тех из вас, кто угадает максимальное количество мелодий, прозвучавших в этом ролике, я закреплю в топе комментариев. Тайминг вы найдете в описании под роликом. Итак, первое, на что я обратил внимание, это облупившийся лак. Из чего я сделал вывод, что, во-первых, мой внук очень хотел научиться играть. А во-вторых, видите этот отобранный у него же аккордеон со вдавленной грудной клеткой? Обучение, вероятно, происходило сразу на двух инструментах. Примерно вот таким образом. Мама. Приглядываясь к пострадавшим местам, обнаруживаю, что покрытие даже больше похоже не на лак, а на панцирь из пластика. Слой лака толстый, местами около полумиллиметра. Под этим лаком пластиком настоящее дерево, напоминающее бальзу. Видимо, такой бутерброд из дерева и толстого слоя лака, придает корпусу прочность такую, что даже трехлетний ребенок не смог разбить гитарку окончательно. И тут мой взгляд падает на нижний порожек. И я начинаю удивляться. Смотрите, на нижнем порожке детской гитарки есть компенсация строя вследствие разного натяжения струн. Видите, нижний порожек сошлифован индивидуально под каждую струну. Не знаю, видно ли вам. То есть... Мензура или рабочая длина каждой струны подобрана индивидуально. Такое встречаешь нечасто даже на взрослых классических гитарах. Неужели здесь претензия на точный строй? Так, сейчас проверим. Попробуем извлечь флажолеты на 12-м ладу и сравним их звучание с соответствующими нотами, зажатыми тоже на 12-м ладу. Вы знаете, довольно хорошее совпадение, достойное взрослого инструмента. И это при маленькой мензоре, когда требования к точности установки порожка повышены. Смотрим на расстояние между струнами и грифом в районе 12 лада. Вполне около 3 мм. Для нейлоновых струн это хорошее расстояние, не слишком большое. Даже есть запас на косточке нижнего порожка, чтобы немного его сошлифовать и опустить струны. Но в данном случае этого и не требуется. Струны зажимаются легко. Гриф идеально ровный. Безукоризненное сопряжение грифа с корпусом гитары. Никаких трещин, все четко. Сую палец под верхнюю деку и нащупываю деревянные пружины. Это такие деревянные брусочки, приклеенные к верхней деке изнутри увеличивающая ее прочность и одновременно формирующие резонансные свойства верхней деки. Все по-взрослому. А колки? Колки выглядят солидно. Механизм открытый, ну, шестеренки настоящие. Строй держится. Так, а что это за изолента? А, видимо, хозяева гитары примотали Отколовшийся кусок головы, трещина пошла как раз мимо колка. Несмотря на такую катастрофу, колковая механика функционирует. Окончательно проникаясь уважением к инструменту. Да, эта штука настоящая. Вы знаете, я считаю, самой главной характеристикой любого музыкального инструмента его способность 
максимально точно воспроизводить ноты общепринятой равномерно темперированной музыкальной шкалы. Здесь с этим порядок. Что же это за зверь? Читаю название. Махало МР-1. Сделано в Индонезии. Есть заводской номер. Набираю в поиске и вижу, что это гитара категории сопрано, то есть самая маленькая. Стоит эта гитарешка чуть менее 30 долларов. По-моему, это не слишком дорого для инструмента, на котором можно по-настоящему играть. Корпус, как пишут, выполнен из альбиции китайской. Мне это ни о чем не говорит. Вижу, что верхняя дека имеет три слоя древесины, то есть попросту это фанера. Но считаю, что для такого размера инструмента принципиального значения материал корпуса не имеет. Накладка грифа и бридж из красного дерева. Позолочена колковая механика. Неужели так? По цвету напоминает золото, да, желтое. Может кто-то знает, так ли на самом деле. Струны из белого нейлона, никелированные лады, аж 12 штук. Нижний порожек из белого АБС пластика. Кто не знает, это качественная пластмасса с высокой твердостью и ударостойкостью. Если по куску такой пластмассы вдарить кувалдой, то он не расколется, а просто деформируется, при этом сохраняет свои свойства. Поэтому в целом можно считать, что довольно качественные материалы применены здесь. Мензура укулеле сопрано 346 мм. Я уже говорил, что никогда до этого времени не держал укулеле в руках. Я привык к обычной гитаре, поэтому укулеле кажется неудобной. В том смысле, что место для пальцев маловато. Не в плане расстояния между струнами. Оно примерно такое же, как у классической гитары а из-за небольшого расстояния между ладами. Рабочий ладовый диапазон укулеле соответствует по расстоянию между ладами диапазону самых верхних ладов обычной гитары. Вот приблизительно это выглядит как-то так. Видно ли вам? То есть представьте, как бы, как бы вы играли на большой гитаре вот в этих областях. Вот так вот видно. Как держать эту гитарешку? Даже не знаю. Как-то вот так, наверное. Вот если сумею сыграть эту мелодию, то можно считать, что у этого инструмента очень хорошие перспективы. А как здесь насчет бендов и вибрато? Вполне. Бенды более одного тона извлечь реально, даже до большой терции. Но уже страшновато, как бы чего не вышло. Инструмент неплохо работает в качестве солирующего. Правда, сустейн, то есть затухание звука, по естественным физическим причинам хуже, чем у большой гитары. Есть в этом звуке что-то балалаечное. Я пока делаю вид, что не имею представления о том, как настраивается укулеле, что за манера игры. То есть никакие укулельные стереотипы меня не сдерживают. Поэтому я попробую сначала превратить инструмент в балалайку. У меня есть небольшой опыт игры на ней. Если хотите посмотреть, там есть ссылочка. Настраиваю. Один из более простых вариантов настройки от балалайки – это две верхние струны в унисон и первая струна на кварту выше. Четвертая струна в этом варианте нам не нужна. Мы ее ослабляем до инфразвука и заводим за край грифа, чтобы она не мешала.
Кажется, вполне можно использовать трехструнный балалайшный вариант. Для меня проще делать какие-то гармонические построения на трех струнах, чем на четырех. А теперь легкими движениями рук пробуем превратить укулеле из балалайки в банджу. Настраиваем простой минорный секст аккорд. Вы правильно подумали от слова секста. Это музыкальный интервал, образованный крайними звуками аккорда. Делаем это на открытых струнах. Вот он, мир, минорный секст аккорд. Впрочем, я это уже играл, можете посмотреть по ссылочке. А теперь пришло время лайфхака. А что если у вас нет укулеле, но есть большая гитара и хочется на ней получить укулельно-банжевый звук? Есть решение. Для этого снимаем носок. Он должен быть выдержанным и падать на пол вот с таким примерно звуком. Если звука нет, походить в этом носке еще какое-то время. Я-то предполагал, что буду записывать подобный ролик и ходил в этом носке достаточно долго. Скручиваем носок в подобие трубочки. Видите, зрелый носок хорошо скручивается. Жаль, что нельзя передать этот волнующий аромат. Но думаю, решение проблемы передачи запахов не за горами. Представьте, как улучшится качество романтических знакомств в социальных сетях. Как считаете? Пишите в комментариях. Засовываем Мама. зрелый носок как можно ближе к бриджу. И пробуем играть. Продолжаю глумиться над укулеле сопрано. А что если попробовать поиграть на укулеле слайдом? Мой предыдущий слайд, бывший пузырек из-под дезодоранта, разбился. И сейчас удобный случай показать, как я делаю новый. Главную этикетку я уже оторвал. Остатки клея обязательно тщательно удаляем, только не абразивным моющим средством. Стекло должно быть максимально отполированным, идеально гладким. Легким движением руки отрываем пластиковую нахлобучку слайд готов если в пузырьке осталось немного ароматной жидкости вылейте ее на тот носок из предыдущего лайфхака проверяем все работает отлично есть у меня такая дурная привычка пытаться играть слайдом на всем что играет. Хоть на балалайке, ссылочка, или даже на детском аккордеоне. Теперь вот добрался до укулеле. Привлекаю в помощь своего клона. Пусть он мне поможет на Мартине. Стоп, стоп, стоп. Не буду увлекаться, а то искусственный интеллект Ютуба пожалуется на нарушение авторских прав. Кстати, пишите в комментах, узнали ли вы это легендарное вступление. Как, впрочем, и остальные мелодии, которые вы услышали в этом ролике. Напоминаю, что я закреплю победителя в топе комментариев. Какие же главные выводы из моего обзора? 
Несомненно, что укулеле – инструмент серьезный, настоящий. Но нам, мальчишкам, играть на такой гитарке, конечно же, трудновато по эргономическим соображениям, а именно из-за маленького расстояния между ладами. Девчонкам с их миниатюрными пальцами, конечно, она больше подойдет. Ну а нам лучше взять инструмент чуть покрупнее. Он называется не сопрано, а концерт. У концерта ладов уже около 18, а не 12, как здесь. Ну а если вам подарили сопрано, то, как говорится, Даренному укулеле в лады не смотрят. Играйте поблизости от нижнего порожка. Но есть и плюсы у сопрано. Это компактность, малый вес и мягкость струн. Именно благодаря самой маленькой мензоре струны имеют меньшее натяжение, чем у больших братьев укулеле. Поэтому зажимать струну легко. Это смогут сделать даже дети. Я, наконец, возвращаю на место четвертую струну и... Настраиваю гитарку уже по-настоящему, укулельному. Ля, ми, до, соль. Такой благозвучный аккорд получается на открытых струнах. Кто-то утомил меня, эта маленькая гитарешка, постоянно норовит выскочить из рук, как намыленная женщина. Часа три, если взять чистое время, учился на ней играть. Разумеется, помог мой опыт игры на обычной гитаре. То ли дело старый добрый Мартин.